豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零零七年九月十日，陶喆第三次上《康熙来了》，得到了蔡康永和小 S 极大的赞赏。我觉得陶喆好敬业哦，就是每次在《康熙来了》之前，都会闹一个绯闻，让我们问。的确，陶喆第二次来，也就是二零零六年的事，女伴却已经换了好几波。当时的乔安娜已成过去式，后面的女主角名叫林维君。节目播出前一个月，女星林维君被目击三次夜宿陶喆家，日期分别在二零零七年八月一日、八月三日和八月七日，频率之高，没法用巧合来解释。但陶喆应对绯闻早已得心应手。一开口就是官方回答，被炒作出来的事情根本就是朋友的朋友，任凭蔡康永和小 S 如何旁敲侧击，他都坚决不松口。到最后，康熙两位都只能无奈放弃。可其实从一开始，陶琳琳就没有被看好过，为什么呢？因为陶喆和林维君这两位都有数不尽的前任，果不其然，两人之后再无同框，这段扑朔迷离的恋情彻底宣告结束。唯一的改变就是互相丰富了对方的绯闻列表，经此一役，两人多情的名声都被深深坐实。不过陶喆是叫花心风流，而林维君则被定上了劈腿始祖的耻辱柱上。林维君的故事始于自己的美，毫无疑问，她有一张天生明星脸。艺人洪晓玲曾爆料，林维君从小就是美人坯子，非常受欢迎。中学时代几乎是女神一般的存在，追她的人络绎不绝。出道伊始，绯闻就一直缠身。她的第一波绯闻对象来头很大，他们就是日后红遍亚洲的 F 四成员，一个是朱孝天，另一个就是言承旭。三个新人因合作电视剧《麻辣鲜师》而相识。有传林维君先是对朱孝天来电，继而主动进攻。不过没能成功，于是他又把目光转向沉默的言承旭。直到言承旭和朱孝天接拍《流星花园》，还有林维君探班的消息传出，一时间流言四起。最后还是双方经纪人出面澄清，言承旭方应该没有，他都很少与人说笑。林维君这边也回应，两人合作完后就没有再联络了。维君一直都忙于接戏，怎么会有时间恋爱？就这样，林维君和 F 四双子的绯闻得到了澄清，但经纪人显然还是有所隐瞒，因为不久以后，忙于接戏的林维君就高调宣布了男友，这是他狗背崩坏的开始。男友名叫林佑威，圈内人，演员，因戏生情，相识相恋，再简单不过的套路。热恋总是美好的，沉浸在爱情里的林维君就曾公开发言，想和他结婚，为他生孩子。经纪人也说，双林恋对粉丝而言，无疑是一种良好的示范。林佑威的表现配得上这份夸赞。第一次约会，他就懂得先去拜访女友家人，点点滴滴，颇有模范男友之意。二零零三年七月，林维君和同门师兄许绍洋在车内忘我、接吻时，一切都变了。尾随的狗仔拍到了这一幕，而此时双林恋尚未宣告结束，这是赤裸裸的劈腿。照片一登出，舆论瞬间点燃。一夜之间，林维君就从幸福的小女人成为背叛的第三者。林佑威先行召开了记者会，他自然生气，但面对大众，他没有表示任何指责，只是直言让许绍洋做得像个男人。在这之后，他还发布了一封长信，主要内容是希望支持自己的朋友不要再攻击林维君，毕竟自己曾深爱过他。尽管最后的分开不算体面，但曾经的甜蜜不会消失。两人有过美好，足以。而另一边，林维君近乎崩溃，在网络上搜索林维君相关联的，几乎全是不堪入目的侮辱词汇。林维君直言，自己做错了两个决定：一是和林佑威分手时态度不够坚决；二是没有经过深思熟虑就选择接受了许绍洋的感情，于是酿成今日大错。同时，林维君也表达了对许绍洋的信任，所以许绍洋的态度又如何呢？面对来势汹汹的媒体，许绍洋面露苦涩，他坦言做第三者不道德，自己也确实伤害了林佑威。但就算被记者围攻，徐少阳也依旧维护林维君。他试图把一切揽在自己身上。维君曾再三对我表示，自己和林佑威仍在交往，但我还是犯了不该犯的错
，一场情感纠葛，三个主角接连出面，事情本该暂告一段落，可谁知新的人物又出现了，而他自称是领卫军的另一个前男友，这又是一个圈内人欧定星。巧了，他曾在《流星花园》里饰演何清。先前的探班疑云，男主似乎终于现身，但事情远没有如此简单。欧定星一出场就直接爆料，林微君是劈腿成性。当时他也是背着我和蓝正龙交往，这次手法一模一样，胆子真大，我永远不会原谅他。蓝正龙后来大 S 的男友，同样出演过《流星花园》。这下林微君当年到底是探班他们中的谁，已经不重要了。重要的是，他不仅劈腿，还是惯犯。现在他百口莫辩，危难之际是许绍洋一直在身边陪伴，两人正式开始了交往。当然，这远远还没到结局。狠狠吃过苦头的林维军，很快就好了伤疤，忘了疼。是的，他再次选择了出轨，对象是合作演员昆达。与此同时，另一边的许绍洋也传出和其他女演员疑似因戏生情的消息。不久后，林维军和许绍洋官宣了分手。至于原因，真真假假，没有定论。在之后的林维军仿佛彻底放飞了自我，男友一个接一个的换。二零零四年交往周宝元，二零零五年换林佑星，二零零六年底绯闻对象又变演员刘志汉。两人一时旧时，再次合作，爱意萌生。下戏后一起逛夜市吃东西，情到浓时还会分享同一杯饮料。吃饱喝足后，再一同返回女方家中。谁知半路又杀出来一个陶喆。据传他和林维军初识于朋友家的聚会，一个歌手，一个演员，本来八竿子打不着的两人就这样有了交集。再后来的事，我们便都知道了。两人深夜约会被拍，却双双否认。二零一一年，林维军牵手香港艺人谭安叶时，男友已经来到了记者记录中的第十二人，不过也以男友劈腿告终。可走到尽头的又何止是一段恋情，还有林维军的事业。分手后第二年，林维军参加节目，一度泪洒现场，他哭着说自己近年来已经努力低调。如果和男友分手，也会在第一时间告知媒体，怕的就是被误会劈腿。可惜这番哭诉没有改变任何。年岁渐长，口碑与作品双失的林维军选择了淡出演艺圈。一代美女演员终是倒在了感情观。淡出演艺圈的林维军开始接触瑜伽，一开始是学员，到后来自己成为老师。或许正因如此，他的状态越来越好。通过瑜伽，林维军慢慢把生活步调放慢，逐渐找到了生活跟工作的平衡。上节目也完全看不出是四十三岁的人，看起来他已经和过去和解，活出了新的姿态。但媒体没有，他们依旧对他穷追不舍。他至今未婚，所以只要他身边出现男性，媒体还是会大肆报道，稍有不慎，甚至又会被冠上劈腿的罪名。他无奈，但也还是没法改变，这都是曾经任性的结果。近日，媒体又曝光了林维军的新恋情，称他与四十二岁男星回家过夜，庆祝四十四岁生日。消息一出，立马引起了网友们的关注。林维军四十四岁生日当天，记者拍到他现身自家门口，曝光的现场照中，他穿着浅色 T 恤，下身搭配条纹长裤，头上还戴了帽子。造型简单，但难掩气质。年纪不小的他，身材维持得很好，全身上下没明显赘肉，跟刚出道时变化不大。只见一名男子拿着几个袋子给他，他接过物品以后就进门了，跟男子没有过多交流。该男子应该是别人派来送礼物给他的。到了晚上九点，张勋杰开车出现在林维军的家。他穿着一身黑色衣服，头戴棒球帽，脸上还戴着大大的口罩，打扮十分低调。他停好车后，拿着大包小包走进女方的楼下大门，整个过程很是熟门熟路，似乎经常出入。一直到第二天晚上，张勋杰都没有再出门，估计是陪伴林维军度过甜蜜的生日夜。早在2021年底，就已经有记者拍到男方开车载女方去就医。当时，林维军不小心被蛰伤脚，十几天都不痊愈，走路一瘸一拐，行动不便。
张勋婕妤是亲自载她到医院看病，表现非常贴心。问到是否谈恋爱，张勋婕只说是好朋友。林文君回应则留有余地，他说还在彼此了解和磨合。时隔半年，两人被拍到一起到女方家过夜，看来他们的关系进展得很快。时光匆匆，我回想起2003年电视剧《第八号当铺》在台湾开播，林维君饰演的孙卓提出要拿自己一生的爱情换取成为全球巨星的机会，他眼神坚定，目标明确，野心勃勃。很可惜，现实中的林维君选择了截然不同的道路，于是从此活在阴霾下，再也没能走出。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。